गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ इन योर होम बेटा आप लोगों की विंटर वैकेशन फिनिश हो गई नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम योर नेक्स्ट एक्सरसाइज यूनिट 18 ठीक है यूनिट 18 बच्चे आपकी है आपकी बुक के पेज नंबर 136 में दी गई है यूनिट है आपकी 18 लाइंस एंगल्स एंड सर्कल दिस इज द यूनिट ऑफ योर जियोमेट्री राइट जियोमेट्री का टॉपिक आपको पता है ये वाली ये वाली यूनिट की एक्सरसाइज यू विल यू विल हैव टू डू इन योर जियोमेट्री नोटबुक ठीक है अपनी जियोमेट्री नोटबुक बनाइएगा जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक होती है जो आप कंप्यूटर की नोटबुक बनाते हैं एक तरफ वाइट और एक तरफ लाइनिंग वाले उस वाली नोटबुक बनाइएगा ठीक है तो आइए हम आपका यूनिट एटीन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने क्या दिया गया है इसमें पॉइंट लाइन सेगमेंट रे एंड स्ट्रेट लाइन ये सब जो होते हैं बेटा क्या होते हैं ये सब आपके जियोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ठीक है ये आप लोग फोर्थ क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं तो आइए कुछ और इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द पॉइंट लाइन सेगमेंट रेज स्ट्रेट लाइन एंगल्स ई टी सी इन द प्रीवियड प्रीवियस क्लास लेटस रिवाइज दीज टर्म ब्रीफली ठीक है आप पहले की क्लासेस में इनके बारे में फोर्थ क्लास में पढ़ चुके हैं देखिए सबसे पहले आपका पॉइंट सबको पता है क्या होता है पॉइंट एक तरह का डॉट होता है सेकेंड आपका लाइन सेगमेंट जब हम दो डॉट को मिला देते हैं एक डॉट और दूसरे डॉट को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो लाइन सेगमेंट बनती है थर्ड हो गई आपकी रे रे क्या होता है बच्चे जो आपके ए, ए बी साइड में जो आपकी रे होती है जो एक ही डायरेक्शन में जो होती है एंडलेसली उसे हम रे कहते हैं ठीक है एक अगला है स्ट्रेट लाइन सबको पता है स्ट्रेट लाइन लाइन क्या होती है जो दोनों तरफ से एंडलेसली आपकी क्या हो जिसको हम ड्रॉ कर सकें इसका कोई एंड नहीं होता ये आपके हो गए तीन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जोमेट्री अगला है देखिए अब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं पॉइंट अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन सबको पता है एक तरह का एग्जैक्ट लोकेशन है जिस जो किस जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है पॉइंट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इन दी फिगर फिगर आई ए इज अ पॉइंट फर्स्ट में आपकी जो फिगर दी गई है वो है आपका पॉइंट जिसको हमने ए से शोन किया है अगला है लाइन सेगमेंट द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ये देखिए ये जो आपका दिख रहा है ए से लेकर बी तक का जो पाथ है हम उसे कहते हैं क्या लाइन सेगमेंट इट हैज टू एंड पॉइंट कितने पॉइंट है इसके टू एंड पॉइंट होते हैं कौन कौन से ए और बी अगला है आपका क्या एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट मेजर्स विच इक्वल टू इट्स लेंथ ठीक है आपकी एक इसकी पर्टिकुलर लेंथ होती है जैसे आपने लाइन को ड्रॉ करना लाइन को मेजर करना ये सब सीख चुके हैं फोर्थ क्लास में तो अब देखिए अब फिगर सेकेंड जो है ये आपको दिखा रही है ये होती है लाइन सेगमेंट अब अगला है रे और लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे जब आपकी लाइन सेगमेंट एंडलेसली जिसका एंड नहीं होता वो आपको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बन जाती है रे बन जाती है फिगर थर्ड शोज रेज ये आपकी जो थर्ड है वो आपको रे को शो करता है अगला है स्ट्रेट लाइन बट बेचा स्ट्रेट लाइन क्या है लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली ऑन बोथ साइड जब दोनों तरफ से वो एंडलेसली आपकी एक्सटेंड मतलब बढ़ती जाए मतलब उसका कोई एंड ना हो वो हम उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन ठीक है फिगर फोर शोज दी स्ट्रेट लाइन जो आपकी फिगर फोर है वो आपकी स्ट्रेट लाइन को शो करता है इट हैज नो एंड पॉइंट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ साइड अब देखिए अब आपको ये जो टेबल दी गई है इनमें आपको इन टेबल में दोनों का क्या दिया गया है चार तीनों का डिफरेंस पहला है लाइन सेगमेंट दूसरा है रे फिर है स्ट्रेट लाइन ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं इट हैज़ टू एंड पॉइंट इट हैज़ डेफिनेट लेंथ ठीक है इसके सिर्फ दो एंड पॉइंट होते हैं और इसकी लेंथ डेफिनेट होती है मतलब हम इसको एक मेजर uh, करके इसे ड्रॉ कर सकते हैं इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर लाइन सेगमेंट को हम पेपर में ड्रॉ करते हैं इट हैज़ अब रे के बारे में पढ़ते हैं इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट इसका एक ही एंड पॉइंट होता है इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर ये पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते और इट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड बाई अ डाइग्राम हम इसको डाइग्राम से शो करते हैं इट हैज नो एंड पॉइंट स्ट्रेट लाइन में क्या है बेटे इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता मतलब इट इज एंडलेस ठीक है इट डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ इसकी कोई लेंथ नहीं होती है इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर स्ट्रेट लाइन को आप पूरा इसको ड्रॉ नहीं कर सकते सिर्फ इसको डायग्राम से इसको शो कर सकते हैं बिकॉज इट इज एंडलेस ठीक है इसका कोई भी एंड नहीं होता 
अगला है आपका एंगल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन अब देखिए आपके पेज नंबर 137 में दिया गया है बच्चे ये आपका है एंगल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एंगल आप लोग फोर्थ क्लास में कर चुके हैं क्या होता है एंगल जब आपकी दो रे एक कॉमन पॉइंट से इमर्ज करती है जब मिलती है डिफरेंट डायरेक्शन में तो वो आपका एंगल बनाता है देखिए जैसे यहाँ पर है यहाँ पर ही यह आपका दिस इज द फिगर ऑफ एंगल एंगल की जो कॉर्नर होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं साइड्स को हम आम कहते हैं इस एंगल का नाम क्या है बी ओ ए एंगल एंगल बी ओ ए ये आपका हो गया एंगल देखिए इन द फिगर ए ओ बी इज एन एंगल हुज टू आर्म्स आर टू आर्म्स आर दी रेज ओ ए एंड ओ बी देखिए बेटा जो आपको दिख रहा है ओ ए और ओ बी ये इसकी साइड भी कहलाती है और आम भी हम इसे कह सकते हैं द सिंबल फॉर एन एंगल इज दिस आपका जो सिंबल होता है एंगल का ये होता है एंड एंगल ए ओ बी इज रिटर्न एज एंगल ए ओ बी या फोर्थ क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं एवरी एंगल एंगल हैज अ मेजर हर एक एंगल का एक क्या होता है मेजर होता है यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री हम डिग्री में नापते हैं किसको एंगल के मेजर uh, को मतलब जैसे हम कहते हैं 90 डिग्री 80 डिग्री तो वो होती है डिग्री ठीक है अब अगला है बच्चे काइंड्स ऑफ एंगल कौन कौन से एंगल होते हैं पहला है राइट एंगल देन एक्यूट एंगल ऑप्टिवस एंगल स्ट्रेट एंगल रिफ्लेक्स एंगल होल एंगल इक्वल एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स ये सब आप अच्छे से फोर्थ में पढ़ चुके हैं इसीलिए इसको छोटा सा आपको ब्रीफ में बताया गया है सबको पता है राइट right एंगल क्या होता है जो आपका 90 डिग्री का होता है एक्यूट क्या होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है ऑप्टूस क्या होता है वो जो 90 डिग्री से बड़ा होता है यहाँ देख रहे हैं आप ये आपका लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है लेकिन 180 से बड़ा होता है स्ट्रेट एंगल होता है जिसका मेजर कितना होता है बेटा 180 डिग्री का वो आता है स्ट्रेट एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो एंगल जो 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना छोटी सी डॉ जीरो इसको हम कहते हैं डिग्री ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ फोर्थ क्लास में पढ़ा है आपने होल एंगल क्या होता है जिस जब पूरा एंगल 360 का बन जाता है हम उसे होल एंगल कहते हैं इक्वल एंगल क्या होते हैं बेटा टू एंगल्स आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर मेजर्स आर इक्वल दो एंगल इक्वल तब कहलाएंगे जब उनके सारे मेजर इक्वल होंगे देखिए यहाँ पर आपकी सारी फिगर दी गई है ये आपका राइट एंगल एक्यूट एंगल स्ट्रेट एंगल एप्टूस एंगल रिफ्लेक्स एंगल होल एंगल इसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं अ पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाएंगे जब उन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा जैसे कि 45 45 80 uh, और 10 40 और 50 ठीक है यानी कि इन दोनों के जो पेयर मैंने बताया उनका क्या होता है सम 90 डिग्री आता है ठीक है वो आपके होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसके बारे में डिटेल में जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल ए पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द सम ऑफ देयर एंग मेजर इज 180 डिग्री ठीक है बच्चे जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री में आपका सम होता है 90 डिग्री और इसमें आपका होता है 180 डिग्री जैसे कि 150 और 30 हो गया 130 और 50 हो गया 160 और 20 हो गया इन सबको दोनों एंगल को प्लस करके देखिए कितना आ रहा है 180 आ रहा है ठीक है तो अगर आपको एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो उस एंगल को नाइन्टी से माइनस नाइन्टी में से माइनस कर देंगे अगर सप्लीमेंट्री निकालना है तो आप उस एंगल को वन में से डिग्री से माइनस कर देंगे मोर ऑन एंगल्स अगला है आपका टॉपिक एडजेसेंट एंगल इसके बारे में बेटा हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं तब तक आप जो मैंने अभी यहाँ सारा सब एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से बुक में से पढ़िएगा और साथ के साथ इस वीडियो को सुनते रहिएगा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा